Es duftet und fühlt sich samtweich an. Die Zirben dielen in Tillmann Bohnes Werkstatt. Die Zirbe ist für mich das schönste und, und edelste Weichholz, das ich kenne. Durch ihren Wuchs in der hohen Lage hat sie eine ganz feine Maserung, ganz feine Jahresringe. Und sie riecht ganz wunderbar. Die ganze Werkstatt ist erfüllt von dieser, von dieser Atmosphäre der Zirbe sozusagen. Das ist eigentlich das schönste Holz zum damit arbeiten, durch den Geruch auch. Das ist das Harz im Holz, das auch antibakteriell wirkt. Also meiner Meinung nach ist das Zirbenholz geeignet für die Brotdose, weil ein Brot in der Dose mehrere Tage lang frisch bleibt. Also aus der Diele würde ich die, den Topf machen. Also erstmal den, den Unterteil vom Topf und dann die beiden Ring, Ringsegmente. Da würde ich mir jetzt auf jeden Fall das schönste Teil für den Boden raussuchen, weil wir bei dem wollen, dass er sich so wenig wie möglich verzieht und auch keine großen Äste hat. Deshalb würde ich das hier rausnehmen. Und dann würde ich aber anschließend die beiden Ringsegmente, um die Dose aufzubauen, aus den, aus den folgenden Stücken machen. Ja, ich glaube, hier ist die schönste Stelle eigentlich. Muss man auch noch mal gucken auf der anderen Seite. Der Alpenbaum aus Österreich auch gut. ist auf 2400 Höhenmetern gewachsen. Bei Kärnten in den Nockberge, da war mein, mein Holzlieferant war da wandern, hat er erzählt. Und hat sich das Sägewerk angeguckt und hat dann die Zirbe da liegen sehen. Und die lag bei denen auch schon seit über 20 Jahren in der Scheune. Das ist sehr schön abgelagertes, trockenes Holz. dass ich das ähm, Spindholz zum Teil ausspare, weil das will ich nicht unbedingt ganz an der Dose dran haben. Und ich schaue nach der Schrägen, weil die muss ich natürlich nachher auch abrechnen von meinem, von meinem Rohling, den ich jetzt nachher ausschneiden will mit der Bandsäge. Das Splintholz ist beim Baum immer der äußere Bereich, wo der Wuchs eigentlich stattfindet, also wo das Wasser transportiert wird. Und das Splintholz zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es ein bisschen eine schlechtere Holzqualität ist, weicher. Nicht so edel, weil in dem inneren Bereich, man sieht es auch an dem farblichen Absatz, werden ähm, Gerbstoffe und Mineralien eingelagert, die sozusagen das Holz verfestigen und haltbarer machen und auch gegen, gegen Schimmel oder gegen Pilze wappnen, gegen Fressfeinde wappnen, mehr Harz eingelagert wird. Also der innere Bereich ist immer das bessere Holz. Das ist im Grunde der Boden, das war jetzt der Teil, wo ich gesagt habe, da sollten so wenig wie möglich Astlöcher drin sein. Deshalb gucke ich, dass die in der Mitte sind und nicht irgendwie am Rand, wo, wo ich nachher eigentlich die, die schöne Ansicht haben will von der Dose außen. Das weiche Holz der Zirbe ist kein Problem für die über 100-jährige Bandsäge. Sie ist zu Zeiten des letzten deutschen Kaisers gebaut worden, 1910. Mit dem Status Bestandsschutz darf sie sich heute noch ganz offiziell ins Holz beißen. Sie ist ein Sammlerstück. Der gelernte Steinmetz und studierte Architekt hat sich erst vor ein paar Jahren auf Holz und das Drechslerhandwerk spezialisiert. Vieles hat er sich selbst beigebracht. Werkstatt wie Einrichtung in Stuttgart sind auch Erbstücke. Hier finden sich noch Späne und Staub aus Zeiten von Tillmanns Vater, Opa und Uropa, eine Patina aus vier Generationen. Thank <laughs> you. 
Also jetzt geht es darum, dass wir die Holzstücken anschauen und vor allem auf den Jahresringverlauf achten und auf den Faserverlauf, weil wir wollen jetzt beim Aufeinanderleim das immer gegensätzlich haben. Also wir wollen die Jahresringe einmal in dem Bogen und im nächsten Holzstück sollen die Jahresringe dagegen laufen, dass wenn es eine Verzerrung oder einen Verzug gibt, dass sich das gegenseitig wieder ausgleicht sozusagen. Wenn die alle in die gleiche Richtung laufen, wird sich das Verziehen potenzieren sozusagen. Deshalb schaue ich mir das jetzt an und markiere mir das auch, dann fällt es mir nicht nachher beim beim Leim leichter, dass ich einfach mal hier den, den Jahresringverlauf mir anzeichnen und den Faserverlauf. Das gleiche mache ich jetzt mit dem nächsten Ring. Da schaue ich jetzt auch nach dem Faserverlauf, der ist so. Dann sehe ich, hier sind die Jahresringe auch so wie bei unserem unteren Stückchen. Also würde ich den umdrehen und dann auch noch so versetzen. Dann läuft die Faser wieder so. Also der Schreiner würde das natürlich wahrscheinlich noch aus, an, aus mehreren einzelnen Stücken zusammensetzen, weil der das Risiko nicht eingeht, dass sich das überhaupt verzieht. Mir ist es aber gestalterisch wichtig, dass wir nicht so viele Fugen haben, Leimfugen im, im Bild von der, von der Dose nachher. Und da ich sowieso eigentlich einen recht dünnen Rand habe an der Dose, wird sich der Verzug in Grenzen halten. Also wie der Topf genau aussieht, weiß ich noch gar nicht, weil ich das ja als, als freien Prozess eigentlich am liebsten mache. Die Höhe ergibt sich jetzt aus den drei Segmenten. Wir haben ungefähr 7,5 pro Schicht. Also kommen wir auf 22, 23 Zentimeter ungefähr. Wir haben jetzt halt hier einen Hüllkörper, der relativ grob und groß ist. Und in dem kann jetzt eigentlich alles passieren. Und das werden wir morgen sehen, wenn die zusammengenommen sind. Die Höhe lässt er sich vom Holz diktieren, die Wandstärke nicht. Die bestimmt er selbst. Sie ist sein Freiraum fürs Gestalten. Später. Erst wird noch weiter ausgesägt und verleimt. Da möchte ich auf jeden Fall die, die im Kreis laufenden Jahresringe möchte ich nachher nicht in meinem, in meinem Rohling haben. Also gucke ich, dass ich die rausschneide. Einmal hier. Und einmal hier. Diesen Teil der Diele hat er als Deckel vorgesehen. Die im Kreis laufenden Jahresringe im Rohling sind Sollbruchstellen. Sie neigen zu Rissen. Hier geht der Stuttgarter auf Nummer sicher. Tilman Bohne kommt nicht nur ins Schwärmen bei schönem Holz. Maschinen und Werkzeuge erhöhen den Pulsschlag ebenfalls. Seine Leidenschaft lässt seine Werkstatt wachsen. Langsam, aber stetig. Die Schnittflächen der beiden Zirpenstücke hobelt er noch glatt, bevor er den Deckelrohling wieder zusammensetzt. Sein Arbeitsmaterial ist nun fest verschraubt und trocknet über Nacht. Denn morgen steht ganz im Zeichen des Drehens an der Drechselbank. Spannen wir den ein, drehen ihn erstmal rund, grob. Und wenn er schön gerade läuft, rund läuft, dann kann ich anfangen mit der Gestaltung. 
loszulegen und mir zu überlegen, was ich eigentlich machen will. Also was mir eigentlich am Herzen liegt, ist so eine ganz einfache, schlichte Form mit einer gewissen Spannung in der Außenfläche. Da komme ich so ein bisschen vom, vom Japanischen, glaube ich, weil mich das früher schon immer interessiert hat. So eine einfache, geradlinige Form, die nicht irgendwie eine große Verzierung braucht. Das ist immer so mein Lieblings, Lieblingsgestaltungselement sozusagen, das ich versuche anzustreben. Jetzt muss ich mir die Handauflage noch richtig einstellen. Dabei teste ich jetzt auch noch mal geschwind dass ich keinen Anschlag habe, wenn ich sie drehe, weil bisher ist das Werkstück ja noch uneben. Vom Brotopf mit asiatischem Touch ist er noch gut vier Stunden entfernt. Zunächst geht's ans Zentrieren, damit es rund läuft. Das macht er mit der sogenannten Schrubbröhre. Mit diesem Werkzeug nähert sich der 48-Jährige der Außenform an. Also da merkt man jetzt, dass ich einfach erst mal anfange, die Höhen runterzuarbeiten. Und da muss man extrem vorsichtig sein, weil man sich sonst ganz leicht einhakt. Also wenn ich jetzt einen Hochpunkt habe und zu steil ansetzt, dann hakt es ein und reißt mir ein Stück raus oder das Ding fliegt mir um die Ohren. Deshalb bin ich da ganz vorsichtig am Anfang. Macht Spaß. Ja. Auch wenn es am Anfang ein bisschen ruppig ausschaut, weil ich natürlich erstmal diese ganzen Huppel runterschaffen muss. Aber Drechsel macht Spaß, vor allem wenn schon so schöne, so schöne Löckchen fallen. Jetzt stelle ich ein bisschen höher, weil jetzt kann ich einfach schon mal ein bisschen schneller laufen lassen. Damit ist es auch leichter, dann einen, einen zügigen Schnitt drauf zu kriegen. Erst wieder die Höhen absparen. Das gilt auch für innen. Nur wechselt er hier auf ein spanbegrenzendes Ausdrehwerkzeug. Bei den Röhren geht es eigentlich vor allem um den, um den Auflagewinkel, dass ich sozusagen. Eigentlich ist die, 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 das, also der Anschliff ist sozusagen, gibt den Winkel vom Schneiden vor. Der Anschliff läuft eigentlich übers Holz und vorne ist dann die Klinge, die sozusagen den Spahn abnimmt. Das ist relativ wichtig, dass man da den richtigen Anstellwinkel hat. Den Winkel bestimmt er nach Gefühl und Erfahrung, auch bei der großen Formröhre. Mit ihr gestaltet er ab jetzt den Brottopf. Also das Wichtigste ist wie immer ein scharfes Werkzeug. Ohne scharfes Werkzeug geht gar nichts. Nach eineinhalb Stunden steht Tillmann Bohne auf einem Teppich aus Zirbenspänen. Die sind kein Abfall, die verwendet er später weiter. Der Rohling aus Zirbenholz hat jetzt ein neues Gesicht bekommen. Jetzt bin ich gerade noch auf eine Idee gekommen, ob ich hier oben noch so einen ganz kleinen Rand anarbeite. Und du musst mir jetzt aber überlegen, ob du mir das mit dem Ast, der ja da in dem Bereich ziemlich prägnant ist, auch noch gefällt. Das gucke ich mir jetzt gerade an, weil ich hier so eine ganz kleine Vertiefung jetzt geschaffen habe. Als Abschluss für die, für die Spannung, für die Kurve der, der Dose außen. Aber ich glaube, das geht auch mit dem Ast. Seine Idee arbeitet er mit der kleinen Formröhre aus. Ja. 
Sie ist fürs Filigrane zuständig und gleichzeitig glättet sie die Holzoberfläche der Zirbe. Mit dem kleinen, feinen Werkzeug endet das Gestalten der äußeren Form. Ganz schlicht und fein. Den Dosenboden formt er konkav. Nach innen gewölbt bleibt der Topf eben stehen, falls das Holz sich verzieht. Dann ist die Schüsselröhre dran. Mit ihr arbeitet er sich von innen an eine Wandstärke von 1,5 cm ran. Das ist jetzt reine Fleißarbeit. In einer Stunde hat er sein Ziel erreicht. Wollte ich mir gerade nach dem nach dem Ast gucken, dass er sich nicht jetzt gerade löst und mach einfach mal so einen Drucktest, falls der sich anfängt zu bewegen. Fühlt sich noch stabil an. Hätte der Ast den Drucktest nicht bestanden, wäre ein Kleber die Lösung gewesen. Tillmann Bohne ist per Zufall auf das Drechslerhandwerk gestoßen. Er hat eine alte Drehbank geschenkt bekommen, sie ausprobiert und auf Anhieb den Dreh rausgehabt. Mit filigranen Figuren hat alles angefangen. Später haben es ihm das praktische Holzdesign und das Restaurieren von alten Möbelstücken angetan. Schon die Ägypter haben diese Technik genutzt, vor 3500 Jahren. Das Drechslerhandwerk ist seit 2018 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Er ist jetzt fast fertig. Jetzt kommt noch was für die Optik und Haptik der Zirbe. Mit Schwamm und Wasser raut er das Holz nochmals auf. Dadurch stellen sich ihre Holzfasern auf. Die will er später nicht auf der Dose haben. Sobald der Brottopf wieder trocken ist, schleift er ein letztes Mal fein drüber, damit er schön glatt bleibt. Zufrieden. Sieht gut aus. Das ist eine schöne, schöne Brotdose geworden. Also ich nehme jetzt das Innenmaß von der Dose mit dem Meterstab. Ein bisschen weniger als 27. Und das übertrage ich mir. Auf den Deckel in Spie. Den hat er in gut zwei Stunden auf Maß gedreht. Auch hier derselbe Ablauf wie zuvor beim Topf. Fürs Gestalten nimmt er wieder die Formröhre. Erst die große, dann die kleine. Und der Falz nimmt Form an.
Sehr fein. Ich will auf jeden Fall, dass der Griff gut zum Greifen und zum Halten ist. Ich muss ihn hinterstechen, weil ich muss, ich muss ja was haben, wo ich reinlangen kann. Wenn der Griff nur gerade wäre wie ein Zylinder, dann ist er nicht angenehm zum Halten. Und ich möchte aber auch, dass er schön ausschaut. Das Werkzeug seiner Wahl? Hier ein Schaber. Jetzt mache ich noch ein bisschen, bisschen die Hinterschneidung stärker und dann sind wir, glaube ich, fertig und können schleifen. Die letzten Handgriffe hier sind ebenso Wasser, Schwamm und Schleifpapier. Und damit die Freude am Brottopf aus Zirbenholz samt Inhalt lange anhält, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Zum Pflegen eigentlich nur sauber halten, immer mal wieder, also auskehren oder aussaugen und vielleicht feucht rauswischen. Bloß keine Oberflächenbehandlung, also kein Öl, kein Wachs, keine Möbelpolitur oder sowas, das macht die Zirbe auf jeden Fall kaputt. Und auch einfach nicht überladen. Wenn man zu viel Brot, frisches Brot reinlädt, dann kann es doch zu Schimmel kommen. Was mich wirklich überrascht hat am Anfang, wo wir unsere Zirbenholzdose neu hatten, war, dass das Brot den Geschmack vom Zirbenholz angenommen hat. Das ging die ersten Wochen so und war super lecker wie ein Gewürzbrot. Hat dann leider ein bisschen nachgelassen nach einer Weile. Ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt hat oder ob es einfach war, weil der Duft verflogen ist. Aber das war super interessant. Im Brottopf aus Zirbenholz zirkulieren Luft und Feuchtigkeit harmonisch miteinander und halten dadurch Brote länger frisch. Ein wahrer Jungbrunnen für Backwaren. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.